காமாட்சி நாயுடுனா யாரு என்னுடைய நேட்டிவ் கொடைக்கானல் அடிவாரத்துல இருக்கக்கூடிய கெங்குவார் பட்டிங்கிற கிராமம் இந்திய போராட்டத்துல நான் கலந்துகிட்ட காரணத்தினால என்னுடைய கல்வியை தொடர முடியாத ஒரு கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன்ஸ் நான் படிக்கிற காலத்திலேயே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டுலயே வந்து அப்போதைய முதலமைச்சராக இருந்த மு கருணாநிதி அவர்களுடைய போட்டோக்களை எல்லாம் வச்சுக்கிட்ட தேர்தலே பிரச்சாரங்கள்லாம் பண்ணுவோம் அப்ப இருந்தே நான் திமுக தான் இருந்தேன் நான் நாடாளுமன்ற சீட்டு கேட்டிருந்தேன் பெரியகுளம் அண்ட் சிவகாசி அது ரெண்டு தொகுதி வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எடுத்துக்கிட்டாங்க அதனால எனக்கு தொகுதி இல்லாம போயிடுச்சு எம்எல்ஏக்கு நீ வண்ணக்கூடிய அப்படின்னாரு நான் எம்எல்ஏ எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு நாயுடுக்கு பாருங்க எவ்வளவு திமிரு பாருங்க நான் மோப்பனார்கிட்ட சொன்னேன் நமக்கு தான் ரஜினி சப்போர்ட் இருக்கே ஏன் நம்ம தனிச்சு நிற்கக்கூடாது அப்படின்னு அப்போ மோப்பனார் கேட்டார் நாயுடு உனக்கு அறிவு இருக்கா கலைஞர் கூட கூட்டணினா தான் ரஜினி சப்போர்ட் பண்ணுறேங்கிறார் கலைஞர் கூட கூட்டணி இல்லைன்னா நமக்கு சப்போர்ட் பண்ண மாட்டார் ஏன் யார் தெலுங்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை கலைச்சிங்க பண பிரச்சனையில தான் கலைச்சேன் பண பிரச்சனையில கலைச்சா இங்க வந்தா இங்கேயும் பணம் பணம் பணம்னு பறிக்க ஆரம்பிச்சுட்டானுங்க ஒரு கொள்ளை கூட்டம் தீவட்டி கொள்ளை கூட்டம் அடிவாரத்துல இருக்கக்கூடிய கெங்குவார் பட்டிங்கிற கிராமம் அந்த கிராமத்துல தான் பள்ளி படிப்பெல்லாம் அந்த கிராமத்துல தான் நான் படிச்சேன் அதாவது மிடில் ஸ்கூல் வரலயும் கெங்குவார் பட்டி அதுக்கு அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய ஜி கல்லுப்பட்டின்னு எங்கள் கிராமத்தைச் சேர்ந்த இன்னொரு அடாப்டட் வில்லேஜ் அது அந்த வில்லேஜில் போர்டு ஹை ஸ்கூல் நாங்கள் படிக்கிற காலத்தில் அந்த போர்டு ஹை ஸ்கூலில் படித்தேன் அதுக்கப்புறம் சில ஆண்டுகள் வந்து வத்தலக்குண்டு ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் இப்போ ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் அப்போ ஹை ஸ்கூல் தான் அதுலேயும் படிக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் எனக்கு கிடச்சிது அதன் பின்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலில் வந்து சென்னைக்கு கல்விக்காக உயர்கல்விக்காக ஒட்டு மொத்தமாக எங்கள் குடும்பம் எல்லாமே மதுரையில் வந்து குடியேறிட்டோம் ஸோ மதுரையில் தான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தோம் அங்கே தான் காலேஜ் எல்லாமே ரெடி ஆச்சு இடையில் என்னுடைய படிப்பு முற்று பெற்று விட்டது காரணம் என்னென்னா இந்திய எதிர் போராட்டத்தில் நான் கலந்துக்கிட்ட காரணத்தினால அதன் பின்பு என்னுடைய கல்வியை தொடர முடியாத ஒரு கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன்ஸு அதுக்கப்புறம் எங்கள் குடும்பத்தில் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் நாலு பசங்க நாலு பொண்ணும் மொத்தம் நாங்கள் வந்து எட்டு பேர் பெரிய ஃபேமிலி எங்களுக்கு அதனால் எனக்கு அடுத்தடுத்து குழந்தைகள்லாம் படிக்க வைக்கணும் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் இருந்ததுனால எல்லாத்துக்கும் சேவை செய்கிற மனப்பான்மை எனக்கு சிறு வயதுலேயே வந்துடுச்சு குடும்பத்தை வச்சு அதுக்கப்புறம் வெளி உலகத்தில் இருக்கவங்களுக்கும் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ நான் படிக்கிற காலத்திலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டுலேயே வந்து அப்போதைய முதலமைச்சராக இருந்த மு கருணாநிதி அவர்களுடைய போட்டோக்களை எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு அறுபத்தி ரெண்டு தேர்தலே பிரச்சாரங்கள்லாம் பண்ணுவோம் அப்போ இருந்தே நான் திமுகவில் தான் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் எம்ஜிஆர் அவர்கள் எழுவத்தி ரெண்டில் கட்சியை தொடங்கும்போது நான் எம்ஜிஆர் மன்ற தலைவராக இருந்த காரணத்தினால எம்ஜிஆர் கூட பயணிக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் ஏற்பட்டது அதுக்கப்புறம் ஜெயலலிதா அம்மாயார் வந்து தொண்ணூற்றி ஆறில் நான் ராஜீவ்காந்தி ரத்தத்தினால் வெற்றி பெறவில்லைன்னு அந்த மா மதுரையில் ஒரு மாநாட்டில் பேசினாங்க அது எனக்கு ஏற்புடையதாக இல்லை ஏன்னா அவருடைய இறப்புனால தான் அந்த அம்மா ஆட்சிக்கு வர முடிஞ்சதுங்கிறது ஊர் எறிந்த உண்மை அப்படி இருக்கும்போது அதை வந்து அவங்க கொச்சப்படுத்தி பேசுனதுனால நான் அதிமுகலேருந்து விலகி கட்சியே வேண்டாம் அப்படின்னு வீட்டுக்கு வந்துட்டான் என்னுடைய ஒன்று விட்ட மைத்துனர் வந்து காங்கிரஸ் கட்சியில் வந்து மாவட்ட தலைவராகவும் அதுக்கப்புறம் அகில இந்திய இதில் தமிழ்நாடு ஐஎன்டிசி கோவிந்தராஜ்னால் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஐஎன்டிசி கோவிந்தராஜ் என்னுடைய ஒன்று விட்ட மைத்துனருங்கிறதுனால அவர் என்ன என்ன பண்ணிட்டார் என்னுடைய பெர்மிஷன் இல்லாமலே என்னை காங்கிரஸ் கட்சியில் இணைச்சி அப்போதைய கட்சியில் வந்து தேர்தல்கள்லாம் ரொம்ப மும்புரமாக நடந்துகிட்டு இருந்த கட்சி தேர்தல் மோதிலால் ஓரா தான் தமிழ்நாடு இன்சார்ஜாக இருந்தாங்க அதில் என்னை வந்து மோதிலால் ஓராள்கிட்ட ரெக்கவுண்ட் பண்ணி லெட்ரு தபாலில் வந்துருச்சு மறுநாள் ஸோ அதுக்கப்புறம் வேறு வழி இல்லாமல் அவர் என்னை ரொம்ப ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டுக்கிட்டதுனால வாழப்பாடியாரும் என்கிட்ட ஃபோனில் பேசினாங்க சரின்ட்டு அப்புறம் காங்கிரஸில் பயணித்தேன் அதுக்கப்புறம் காங்கிரஸில் பயணிக்கும் போதே வாழப்பாடியார் வந்து ஜெயலலிதா அம்மையாரோட கூட்டணி இருக்கக்கூடாது அந்த அம்மா உலக தமிழ் மாநாடு தஞ்சையில் நடத்துகிறாங்க அந்த தஞ்சாவூர் மாநாட்டுக்கு வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி வந்தாக்க நான் வந்து தமிழ் இதில் வந்து சத்தியமூர்த்தி பவனில் கொடி கம்பத்தில் 
கட்சியை நான் கட்சி கொடியேன்னு அரக்க முதல்ல பரக்கொடுவேன்னு ரொம்ப மிரட்டலாக பேசினார் ஆகையினால் அவரை என்ன பண்ணிட்டாங்க கட்சியை விட்டு நீக்கிட்டாங்க அது அதெல்லாம் நடந்ததுக்கப்புறம் நீக்கினதுக்கப்புறம் நான் அந்த இது வணக்கம் அரசியலே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு மதுரையில் மன்னர் திருமலை நாயக்கர் காலேஜில் பவுண்டரில் நானும் ஒருத்தர் ஸோ அதனால் அந்த காலேஜை போய் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கலான்ட்டு நான் அந்த காலேஜை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அதே காலகட்டங்கள்லேயும் நான் வாட்ரு போர்டில் பெரிய அளவில் கான்ட்ராக்ட் வேலையும் நான் மதுரையில் இருக்க வாட்டர் டேங்கெலாம் நிறைய நான் கட்டினது தான் ஸோ உங்கள் ஏரியாவில் கூட நான் வாட்டர் டேங்கர் சிமெண்ட் ரோட்டில் ஒரு வாட்டர் டேங்க் கட்டியிருக்கேன் சோ இதில் வந்து சோலையாளகபுரம் அந்த ஏரியாக்கள் எல்லாம் கூட வாட்டர் டேங்க் நான் கட்டியிருக்கேன் ஆமாம் சோலையாளகபுரத்தில் ஒரு வாட்டர் டேங்க் பெரிய வாட்டர் டேங்க் ஸோ அது மாதிரி நிறைய வாட்டர் டேங்க் எல்லாம் மதுரையில் கூட்டு குடின்னு எடுத்துட்டோம் வைகை டேம்லேருந்து கிராவிட்டி சிஸ்டத்தில் தண்ணி கொண்டு வர திட்டத்தில் நான் நிறைய வேலைகள்லாம் பார்த்தோம் அது தொண்ணூற்றி நாலில் வந்து அந்த வேலைகள்லாம் வந்து முடிஞ்சது நான் காலேஜில் செக்ரட்டரி ஆகியிருந்தேன் அதனால என்னன்னா அந்த காலகட்டங்களில் மன்னர் காலேஜ் உங்களோட காலேஜ் தானா இல்லைம்மா எங்கள் க கம்யூனிட்டி காலேஜ் நாயுடு கம்யூனிட்டி காலேஜ் ஸோ அந்த கம்யூனிட்டி காலேஜில் நான் செக்ரட்டரி கரஸ்பாண்டண்ட்டாக இருந்தேன் செக்ரட்டரி கரஸ்பாண்டண்ட்டாக இருந்தேன் ரெண்டாவது அந்த காலேஜுக்கு வந்து நிறைய தொந்தரவுகள்லாம் இருந்தபோது அது ஆசிரியர்கள் பேராசிரியர்கள்னால தொந்தரவு இருந்ததை அதெல்லாம் சரி பண்ணி கவர்மெண்ட்டு ரெண்டு முறை வந்து கோ டேக்கன் அவுட் பண்ணாங்க அதெல்லாம் கோர்ட்டில் கேஸ் நடத்தி அதெல்லாம் ஜெயிச்சு மறுபடியும் எங்கள் கம்யூனிட்டி அந்த காலேஜை நடத்திட்டு இருக்கு இன்றைக்கும் அதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலாயிரம் ஸ்டூடெண்ட் படிக்கிறாங்க மதுரையில் காலேஜ்னாலே ஃபஸ்ட்டு மன்னர் காலேஜ் தானே யாருக்கு அந்த காலத்துலேருந்து இந்த காலம் வர காலேஜ்னா மன்னர் காலேஜ் ஆமாம் அது வந்து கலைஞர் கரத்தால் தொடங்கி விட்ட ப காலேஜுமா எழுபத்தி நாலில் கலைஞர் தான் தொடங்கி வச்சாங்க முத்தமிழ் அறிஞர் ஸோ அதுலேருந்து அந்த காலேஜ் அப்படியே நாலு ஒரு மேனியும் தொழுதொரு வண்ணமும் அருமையாக வளர்ச்சி அடைஞ்சு வந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ எங்கள் காலேஜ் வந்து அதான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சொல்லக்கூடிய அளவில் எங்கள் காலேஜ் இருக்கு நல்ல பெரிய அளவில் வளர்ச்சி விட்டுருக்கு தெலுங்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எதுக்காக ஆரம்பிச்சிங்க அதாவது அந்த காலகட்டத்தில் வந்து நான் அப்போ வந்து தொண்ணூற்றி நாலு காலேஜில் செக்ரட்டரி அண்ட் கரஸ்பாண்டண்ட்டாக அந்த பீரியடில் காலேஜில் பெரிய ஸ்ட்ரகிள்லாம் நடந்து அங்கே போயிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் இந்த கான்ட்ராக்ட் ஒர்க்கும் முடிஞ்சது இந்த காலகட்டத்தில் வந்து நான் வந்து திரும்ப என்னாச்சு எல்லாருமே ஜாதி அடிப்படையில் தான் எலெக்ஷனில் இன்றைக்கி சீட்டு கொடுக்குறாங்க நிற்கிறாங்க எந்த ஜாதி எந்த தொகுதியில் அதிகமாக இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் தொகுதி கொடுக்குறாங்க நான் காங்கிரஸில் இருந்ததுனால அது தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் ஆரம்பித்ததுனால நான் மூப்பனார் ஐயா கூட தொடர வேண்டிய ஒரு கட்டாய சூழ்நிலை ஏற்பட்டது அப்புறம் ஐயா கூட தான் இருந்தேன் ஸோ ஐயாவுக்கும் எனக்கு உள்ள உறவு வந்து ரொம்ப ஒரு அண்ணன் தம்பிக்கு உள்ள உறவு அவ்வளோ க்ளோஸாக நான் இருந்தேன் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் மூப்பனாருக்கும் காமாட்சி எப்படி அப்படின்னு ஸோ அப்படி நாங்கள் இருந்தோம் அப்போ நாங்கள் வந்து இருக்கும்போதே வந்து ஒரு தேர்தல் வந்தது அந்த தேர்தலில் திமுக கூட கூட்டணி அந்த கூட்டணியில் நான் நாடாளுமன்ற சீட்டு கேட்டிருந்தேன் பெரியகுளம் அண்டு சிவகாசி அது ரெண்டு தொகுதியும் வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எடுத்துக்கிட்டாங்க அதனால் எனக்கு தொகுதி இல்லாமல் போயிடுச்சு எம்எல்ஏக்கு நீ வண்ணக்கூடிய அப்படின்னாரு நான் எம்எல்ஏ எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு அப்போதைய எம்பியாக இருந்த என்எஸ்வி சித்தன் அண்ட் ராம்பாபு எல்லாம் கூட நாயுடுக்கு பாருங்கள் எவ்வளோ ச திமிரு பாருங்கள் அட அப்போ மூப்பனார் சொன்னார் ஏ அவருக்கு வந்து அதில் இஷ்டம் இல்லை அதை வந்து ஒரு ஏன் பெரிய இஷ்யூவாக நீ பேசுகிற அவர் போனால் எம்பியாக தான் போகணும் இல்லைன்னா வேணாங்கிறாரு பார்ப்போம் அடுத்து நம்ம ஜெயிச்சு வந்ததுக்கப்புறம் என்ன அவருக்கு பண்ணணுமோ பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிவிட்டு சரி நாயுடு நீ போயிட்டு நாளைக்கு சென்னைக்கு வந்துடும் அப்படின்னாரு சென்னையில் நடந்த நிகழ்ச்சி இது ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் யோசித்து பார்த்தேன் இது என்னடா பெரிய லொல்லு அவம்பாக இருக்குன்னா அந்த எலெக்ஷன் முடிஞ்சது எலெக்ஷன் முடிஞ்சு கொஞ்சம் நாள் கழித்து நான் இப்போ மதுரையிலாம் பெரிய பெரிய காங்கிரஸில் இருக்கும்போது பெரிய மாநாடு பிரதமரை கூப்பிட்டெல்லாம் அப்போ நரசிம்மராவ் பிரதமராக இருக்கும்போது நான் தான் முழுக்க முழுக்க பணம் செலவு பண்ணி அந்த மாநாடெல்லாம் பண்ணினேன் நரசிம்மராவ் வந்து என்னை ரொம்ப ஹெலிகாப்டர்லேருந்து இறங்கி வந்து என்னை வந்து அறிமுகப்படுத்தினாங்க ஒரு பிரதமர் புரட்டாக்களை மீறி என்னை வந்து பக்கத்தில் வந்து கட்டி பிடிச்சிட்டார் ஸோ அதெல்லாம் ஒரு அப்போ எல்லாம் என் பக்கத்தில் சிதம்பரம் இப்போ இருக்க சிதம்பரம் இருந்தாங்க தங்கப்பால் இருந்தாங்க இப்போ அந்த இவங்க அந்த இவர் இருந்தார் இறந்துட்டார் அருணாச்சலம்னு ஒரு மத்திய மந்திரி இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ அந்த டீனரில் இருக்காங்களே அந்த அம்மா ஒரு எம்பியாக இருந்தாங்க அப்புறம் திரைப்பட நடிகை அவங்க அந்த அம்மாவும் இருந்தாங்க ஸோ
அது பிடிக்காம தான் என்ன பண்ணார் மூவ் பண்ணார் தனி கட்சி தொடங்கினார் ஸோ அவர் கட்சி தொடங்கும்போதே நான் அவர் கூட தான் டெல்லியில் இருந்தேன் டெல்லியில் இருந்து அப்போ கட்சியெல்லாம் தொடங்கி அதுக்கப்புறம் நாங்கள் சென்னைக்கு வந்தோம் சென்னையில் வந்து மாநாடு மாதிரி போட்டு அதுக்கப்புறம் கட்சியை தொடங்கி அதுக்கு அந்த நேரத்தில் வந்து திமுக கூட ஆதரவு கொடுக்க சொல்லி ரஜினி பேசும்போது நான் தான் ஃபோன் எடுத்து பேசினேன் ர ரஜினி பேசுகிறேன்னு யூஎஸ்லேருந்து பேசினார் அப்புறம் மோப்பனார்கிட்ட கொடுத்தேன் அவர் பேசினார் அதுக்கு 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 முன்னாடி வந்து இவர் ஷோ பேசினார் டெல்லியில் நான் மோப்பனார் வீட்டில் இருக்கும்போது ஷோ பே நான் நான் ஷோ பேசுகிறேன் அப்படின்னார் நான் தான் ஃபோன் எடுத்து ஐயா அந்த மாதிரி பேசுகிறாங்க ஷோ பேசுகிறார் ஐயா அப்படின்னா அப்புறம் அவர் பேசினார் அவர் தான் சொன்னார் ரஜினி கொஞ்சம் இடத்துல உங்களை கூப்பிடுவார் நீங்கள் பேசுங்க அப்படின்னு அதே மாதிரி அவர் கூப்பிட்டார் பேசணும் நான் அப்போ கூட மூப்பினார்கிட்ட சொன்னேன் நமக்கு தான் ரஜினி சப்போர்ட் இருக்கே ஏன் நம்ம தனித்து நிற்கக்கூடாது அப்படின்னு அப்போ மூப்பினார் கேட்டார் நாயுடு உனக்கு அறிவு இருக்கா கலைஞர் கூட கூட்டணின்னா தான் ரஜினி சப்போர்ட் பண்ணுறேங்கிறாரு கலைஞர் கூட கூட்டணி இல்லைன்னா நமக்கு சப்போர்ட் பண்ண மாட்டார் அதனால் கலைஞர் நமக்காக காத்துட்டுருக்காரு அவர் தொகுதியெல்லாம் அலோன்ஸ் பண்ணிட்டார் நமக்காக தொகுதியில் வச்சுக்கிட்டு இது காத்துட்டுருக்காரு இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் நம்ம யாரையும் வந்து ஏமாற்றக்கூடாது அப்படின்னு அவர் நடுநிலையாக பேசி அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அவரும் ப்ரெஷர் கொடுத்தார் நீங்கள் இங்கே தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சரின்னு அதுக்கப்புறம் அந்த தேர்தலில் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் சில நிறைய எல்லா தொகுதியிலையும் மேக்சிமம் ஜெயிச்சு வந்தாங்க நல்லாவே அந்த தேர்தல் முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் நான் எனக்கு அங்கே பயணிக்கிறதுக்கு முடியலை அதுக்கப்புறம் தான் திராவிட தெலுங்கர் முன்னேற்ற கழகம்னு ஒரு அரசியல் கட்சியை தொடங்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஏற்பாடு பண்ணி அதுக்குரிய அப்போ வந்து இப்போ டாக்டர் சேதுராமன் சேதுராமன் சொல்லிட்டு ஆ மீனாட்சி மிஷன் ஹாஸ்பிட்டல் உடைய அப்போதைய சேர்மனாக இருந்தார் அவர் மாப்பிள்ளை எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸு ஸோ அவர் என்ன பண்ணார் மாமா நம்மளும் நானும் ஒரு கட்சி ஆரம்பிக்கிறேன் மாமான்னார் என்ன மாப்பிள்ளை கட்சின்னு அகில இந்திய இது முன்னேற்ற தமிழ்நாடு முன்னேற்ற கழகம் அப்படின்னா முவேந்தர் முன்னேற்ற கழகம்னு ஆரம்பிக்கிறேன்னார் சரி பரவாயில்ல நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒன்றா சேர்ந்தே ஆரம்பிப்போம்னு அவர் முவேந்தர் முன்னேற்ற கழகம் நான் திராவிட தெலுங்கர் முன்னேற்ற கழகம்னு ஆரம்பித்தோம் அந்த பேரை வந்து எனக்கு செலக்ட் பண்ணி கொடுத்து எங்கள் கல்லூரி பேராசிரியர்களாக இருந்தால் கூட காளிமுத்துக்கிட்டேயே ஒரு வார்த்தை கேட்டேன் காளிமுத்து இது நல்லா இருக்குது இதே வைக்கலான்னாரு அப்புறம் மறுபடியும் தலைவர் கலைஞர்கிட்டையும் அந்த பேரை கேட்டேன் கலைஞரும் இது திராவிடங்கிற சொல் வந்ததுனால இது ஏற்புடையது தான் அப்படின்னு அவரும் சொன்னார் அதுக்கப்புறம் தான் திராவிட தெலுங்கர் முன்னேற்ற கழகம்னு ஒரு கட்சியை ரிஜிஸ்டர் பண்ணோம் ப்ரோப்பராக டெல்லியில் தேர்தல் கமிஷனில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி சென்னையில் மாநாடு போட்டோம் தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் மாநாடு போட்டோம் ஏப்ரல் மாதம் ரொம்ப பிரம்மாண்டமான மாநாடு பல லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் கலந்துக்கிட்டாங்க அப்போ வந்த மா அந்த கூட்டத்தை பார்த்துட்டு பத்திரிகைகள் பூரம் என்ன பண்ணாங்கன்னா அடுத்து தமிழகத்தில் தெலுங்கருடைய ஆட்சி தான் அமையும் அப்படின்னாலும் தலையங்க எழுதினாங்க அது யார் கண்ணு பட்டுச்சோ தெரியல ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் பீச்சில் மாநாடு போட்டேன் அதுக்கிடையில் பல மாவட்டங்கள்லாம் மாநாடு போட்டேன் நான் நிறைய அந்த கான்ட்ராக்ட் ஒர்க்கில் உழைச்சி சம்பாரித்தது எங்கள் பூர்வீக சொத்து எல்லாத்தையும் விற்று 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 கட்சியை அப்படியே செலவு பண்ணி நடத்திட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகிடுச்சுன்னா ஒரு ஒரு லெவலில் வரும்போது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் ஜெயலலிதாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும்போது சீட்டு கேட்கும்போது கலைஞருக்கு வந்து இதயத்தில் இடம் கொடுத்த கலைஞர் வந்து எனக்கு தொகுதியில் இடம் கொடுத்தால் அவர்களோட கூட்டணி அப்படின்னு சொன்னேன் அதே மாதிரி ஜெயலலிதா அவர்கள் சென்ற முறை நமக்கு சூட் கேஸ் கிடையாது அனுப்பி வைத்தார்கள் இம்முறை அவர்கள் தொகுதியில் இடம் கொடுத்தால் அவர்களோட கூட்டணின்னு பேசினேன் அந்த காரணத்தினால் கலைஞர் வந்து என்னை கூப்பிட்டு பேசவே இல்லை அப்போது அவருடைய பிஏவாக இருந்த சண்முகநாதன்கிட்ட கேட்டதுக்கு நீ என்ன மாநாட்டில் பேசின நீ மாநாட்டில் பேசுனது தலைவருக்கு பிடிக்கலைன்னாரு நான் ஒன்றும் தப்பாக சொல்லேன்னு நீ தான் இதயத்தில் இடம் கொடுத்தா கலைஞர் இருந்த மாதிரி தொகுதியில் இடம் கொடுத்தா தான் கூட்டணின்னு சொன்னி அப்புறம் எப்படி ஒன்று கூப்பிட்டு பேசுவாருன்ட்டாரு படக்குன்னு அதுக்கப்புறம் ஜெயலலிதா அம்மா கூப்பிட்டாங்க பல பேர் ஆரம்பித்து கூப்பிட்டாங்க சரி அப்படின்ட்டு அந்த தேர்தலில் ஜெயலலிதா அம்மாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ண ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று சட்டமன்ற தேர்தலில் எழுபத்தோரு தொகுதி எனக்கு டிக் அடித்து எழுதி கொடுத்தாங்க அதை கொண்டுட்டு வந்து இப்போதைய மந்திரியாக இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் தான் என்கிட்ட அப்போ அப்போதைய மந்திரி அவங்க இதில் இப்போ அவர் அவங்க எடப்பாடி கட்சியில் இருக்கார் அவர் கொண்டு வந்து என்கிட்ட கொடுத்தாரு சரின்னா அந்த எழுபத்தோரு தொகுதியை நான் பிரச்சாரம் பண்ணி ஜெயிக்க வச்சேன் அது அதெல்லாம் பிரச்சாரம்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடி இருபத்தாறு லட்ச ரூபா அந்த தேர்தல் செலவு மட்டுமே நீங்கள் பண்ணுங்க அந்த பணத்தெல்லாம் நாங்கள் திருப்பி தர்றோம் அப்படின்னாங்க ஆட்சிக்கு வந்த பின்னாடி
என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலைங்கிறதுனால இப்போ வைஸ் பிரசிடண்டாக இருந்தாங்க இல்லையா அவங்க வெங்கையா நாயுடு அவங்க என்ன பண்ணாங்க நீங்கள் பாரதிய ஜனதாவில் வந்து மெர்ஜ் ஆகிடலாமே அப்படின்னாங்க சரின்னு பாரதிய ஜனதாவில் போய் ஜாயின் பண்ணேன் பாரதிய ஜனதாவில் ப ஜாயின் பண்ணோடனே எனக்கு கிஷான் மோச்சா மாநில தலைவராக கொடுத்தாங்க அப்போ அடிஷ்னல் சார்ஜாக வந்து டெல்லியில் போய் செயலாளர் இல்லாதனால போட்டாங்க அங்கேயும் ஒரு மாநாடு போட்டேன் டெல்லியிலையும் காசு இல்லைன்னு சொல்லி வந்தால் இங்கேயும் காசு செலவுக்கு தான் வேலை வந்துச்சு அந்த நேரம் தான் அந்த கமலாலயத்தை இடிச்சுட்டு கமலாலயம் கட்டுறது அதுக்கு பணம் கொடுக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டுச்சு இப்படியுமா அங்கேயும் பணம் தான் பணம் பணம் பணம்னு அங்கேயும் தான் தீ விட்டு கொள்ள தெலுங்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை கலைச்சிங்க பணம் பண பிரச்சனை பண பிரச்சனையில தான் கலைச்சேன் பண பிரச்சனையில கலைச்சா இங்கே வந்தால் இங்கேயும் பண பணம் பணம்னு பறிக்க ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க ஒரு கொள்ள கூட்டம் தீ வெட்டி கொள்ள கூட்டம் அதுக்கப்புறம் சரி அப்படின்னு நாங்கள் தான் தொடர்ந்தேன் வாஜ்பாய் நல்ல மனுஷங்கிறதுனால வெங்கையா நாயுடு இருக்காருங்கிறதுக்காக இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகிடுச்சுன்னா அந்த இதில் வந்து நம்ம செஞ்சி ராமச்சந்திரன் ஒரு நம்ம மந்திரியாக இருந்தார் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் அவர் இது நீக்கிட்டாங்க அவர் வந்து மா மதிமுகவில் இருந்தார் அவரை நீக்கிட்டாங்க நீக்கின உடனே அவர் என்னை வந்து பார்த்து அவர் திருநாவுக்கரசு அப்போ மத்திய மந்திரியாக இருந்தார் அவர் நானும் அவருடைய பையன் கல்யாணத்துக்கு அங்கே செஞ்சு போயிடணும் போயிருக்கும்போது எங்கள்கிட்ட முறையிட்ட உடனே அவர்கிட்ட முறையிட்ட உடனே அவர் நான் பிடிச்சிக்கோ மாப்பிள்ளை இப்போ மாமா பிடிச்சிக்கோ மாமாவுக்கு தான் வேண்டியவங்க இருக்காங்க எல்லாம் மாமா பண்ணுவார்னு சொன்னோடனே இவர் என்ன பிடிச்சிக்கிட்டார் சரின்னு சொல்லி அவருக்கு எல்லாம் முயற்சி பண்ணி பல முறை பிரதமரை பார்த்து அப்போ வந்து துணை பிரதமர் இருந்த அத்வானியை பார்த்து வெங்கையா நாடுகளெல்லாம் பார்த்து பேசி வாங்கி கொடுத்தோம் திரும்ப அவர் பதவி பிரமாணம் ஏற்றுக்கிறதுக்கும் டெல்லியில் போய் ஜனாதிபதி மாளிகையில் பார்த்தோம் அந்த ஜனாதிபதி மாளிகையில் ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து நான் வந்து இப்போ இவரை பார்க்குறேன் ஜனாதிபதியை அப்போ ஜனாதிபதி என்னை பார்த்த உடனே அவருக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி அப்புறம் சிரிச்சுட்டு என்னை அப்படி கையை கோர்த்து பிடிச்சிட்டு அது போ ப்ரோட்டோக்கால் இல்லையா கையை பிடிச்சிட்டு அவர் உள்ளே வீட்டுக்குள்ளே கூட்டி விருந்து கொடுத்தார் இந்த மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் பொறுப்பேற்ற உடனே விருந்து கொடுத்தார் அந்த விருந்தில் நாங்களும் நானும் கலந்துக்கிட்டதுனால அவர் என்னை பார்த்த உடனே சிரிச்சுட்டு கையை பிடிச்ச உடனே அப்படியே கையை பிடிச்சி உள்ளே கூட்டிகிட்டு போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் அங்கே போனோடனே அங்கே இருக்க அந்த செக்யூரிட்டி எல்லாம் வந்து அப்படி இப்படின்னு கண் அடித்தானுங்க அப்போ தான் கையை நானே எடுத்து உருவிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் கும்பிட்டுட்டு நான் வர்றேன் அப்படின்ட்டு வந்தேன் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு நடந்த காலகட்டங்கள் தான் அது டெல்லி வெள்ளியும் போய் அங்கேயும் டெல்லியில் ஒருத்தருக்கு மந்திரி பதவி வாங்கி கொடுக்குற அளவுக்கு எனக்கு ஒரு செல்வாக்கு அதுவும் பாரதிய ஜனதா கட்சியில் இருக்குன்னா எப்படி இருக்கும் இதை இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆட்கள்லாம் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா காமர்ஷ் நாயுடு அவர்கிட்ட பணத்தை வாங்கிட்டு தான் அவருக்கு திரும்ப அமைச்சர் பொறுப்பு வாங்கி கொடுத்துட்டாருன்னு பேசின உடனே எனக்கு சுருன்னு கோவம் வந்துருச்சு நம்ம யார்ட்டாவது கை நீட்டியிருந்தால் தானே நமக்கு வந்து கோவம் இல்லாமல் இருக்கும் நம்ம யார்கிட்டையுமே கை நீட்டாமல் நம்ம காசை செலவு பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நம்மளை பற்றி தவறாக பேசும்போது எனக்கு ரொம்ப தாங்க முடியாத மனவேதனை அதனால் இனி இந்த பாரதிய ஜனதா கட்சியில் நம்ம தொடர வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு வடலூரில் ஒரு மாநாடு போட்டேன் ரெண்டாயிரத்து அஞ்சில் வடலூரில் மாநாடு போட்டு மறுபடியும் திராவிட தெலுங்கர் முன்னேற்ற கழகத்தை வந்து புதுப்பித்து மறுபடியும் கட்சியை வழி நடத்திட்டு வந்துட்டு இருந்தேன் அந்த வழி நடத்திட்டு வந்துட்டு இருக்க காலகட்டத்தில் தான் நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் கலைஞர் என்னை கூப்பிட்டு பேசும்போது சரி நான் வந்து இனி என்னால் கட்சியை தனியாக நடத்த முடியல நான் நாயுடு சங்கத்தை மொத்தம் நடத்திக்கிறேன் கட்சியை நான் வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் இணைச்சிட்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க த கலைஞருடைய தலைமையில் அப்போதைய பேராசிரியர் நம்முடைய இன்றைய முதலமைச்சர் முன்னிலையில் நான் கட்சியை வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் இணைச்சிட்டேன் அது அன்றைக்கி எல்லா சோசியல் மீடியாலேயும் நியூஸு சேனல்கள் எல்லா சன் டிவி கலைஞர் டிவி எல்லா டிவிலேயும் வந்தது பேப்பர்லேயும் வந்தது அதுக்கப்புறம் சட்டமன்ற தேர்தல் வந்தது நான் வந்து எல்லா மா எங்கள் ஆட்கள் எல்லாம் எல்லா மாவட்டத்துலேயும் தேர்தல் பண்ணி பண்ணாங்க நான் வந்து எக்ஸ்பெஷலி கொளத்தூர் தொகுதியில் நம்மளுடைய மு தற்போதைய முதலமைச்சருடைய தொகுதி கொளத்தூர் தொகுதி அதில் நான் முகாமிட்டு தேர்தல் பண்ணி பண்ணினேன் எங்களுடைய அமைப்புகள் எல்லாம் வந்து திருமதி ஸ்டாலின் அவர்களை அழைச்சிக்கிட்டு போய் ஒவ்வொரு இடங்கள்லாம் கூட்டிகிட்டு போய் அங்கேயே தேர்தல் பிரச்சாரம் பண்ணி வெற்றி பெற்றோம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி இப்போ இருபத்தொன்று தேர்தல்லையும் அதே தொகுதியில் வேலை பார்த்தேன் அப்போ வந்து கொஞ்சம் அவங்க என்ன பண்ணாங்க பையனுடைய தொகுதிக்கு போயிட்டாங்க அவர் உதயநிதி தொகுதியில் அவங்க வேலை பார்த்தாங்க நான் தலைவருடைய தொகுதியில் நான் வேலை பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் இவர் என்னை ரொம்ப வேண்டி கேட்டு
கலைஞருக்கும் உங்களுக்குமான நட்பை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க ஆமாம் நான் வந்து கலைஞர் வந்து முதல் முறையாக முதலமைச்சர் ஆகி மதுரைக்கு வந்திருந்தாங்க சரிக்கிட்டு ஹவுஸில் தான் அப்போ தங்கியிருந்தாங்க அப்போ நான் வந்து இப்போ பார்க்குற ஒரு நாயுடுவை நான் அப்போ இருக்க மாட்டேன் ரொம்ப ஒரு ஒல்லியாக சின்ன பையனார் சின்ன பையனாரில் வளர்த்தியாக இருப்பேன் உயரமாக இதே ஹைட் இருப்பேன் சின்ன பையனாக மாதிரின்னா ட்ரெஸ் வந்து ஒயிட் அண்ட் ஒயிட்டு பெல் பாட்டம் பேண்ட்டு கிப்பி ஸ்டைலு இப்போ நீங்கள் வச்சுருக்கீங்களே தலையில்லாமல் இது அந்த அளவுக்கு இருக்கும் எனக்கு கிப்பி ஸ்டைலு கிருதா இந்த இது வள்ளி இப்படி இருக்கும் கிருதா மேசையோடு ஒட்டி அந்த அளவுக்குலாம் இருந்தது நான் அவர்கிட்ட வந்து ஃபேனரில் ஒரு அப்பாயின்மெண்ட்டுக்காக ரெக்கமெண்டேஷனுக்கு வந்தேன் மொதல் இப்படி பார்த்தார் பார்த்துட்டு நீ யார் அப்படின்னார் நான் அப்புறம் யாருடைய உறவுங்கிறத பட்டுக்கோட்டை அலையிட வேண்டிய ரிலேட்டிவ்ங்கிறத எடுத்து சொன்ன உடனே சரி நான் பண்ணுறேன் நீ போய் மொதல் நான் விதரை பார்த்துட்டு வா அப்படின்னு அனுப்பிச்சுட்டார் அப்புறம் போய் ஹேர் கட்டெல்லாம் பண்ணிவிட்டு இந்த பேண்ட்டெல்லாம் மாற்றி சாதாரணமாக பேண்ட் சட்டை போட்டுட்டு அப்புறம் வந்து அந்த ப ரெக்கமெண்டேஷன் சொன்னேன் உடனே பண்ணி கொடுத்தார் அன்றைக்கி ஆரம்பித்தது நேரடியாக அவரோட உறவு அதுக்கப்புறம் நான் சென்னைக்கு வரையிலெல்லாம் அவரை பார்க்காமல் போக மாட்டேன் அதுக்கப்புறம் நான் கட்சி ஆரம்பித்த போது நான் அடிக்கிற தரவை அவரை சந்திக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கும் எங்கள் தொண்டர்களோடு போய் போய் சந்திச்சு எது கட்சியில் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படி கேட்டால் அவர் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாரு எல்லாமே அதான் சொல்கிறேன் ஒரு தகப்பன் தன்னுடைய குழந்தைக்கு என்ன சொல்லுவார் அது பூரா எனக்கு அறிவுரை சொல்லியிருக்கார் அவர் இருந்திருந்தால் என்னுடைய தளவிதியை மாற்றி அமைக்கப்பட்டிருக்கும் பட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல இப்போ இருக்கிறது அவருடைய புதல்வர் தானே இருக்கார் நான் வந்து அதுக்காக தான் அவருக்காக என்னுடைய இன்னுயிரையும் தியாகம் பண்ணுறதுக்கு தயாராக தான் இன்றைக்கி எல்லாத்தையும் கீழே இறங்கி வேலை பார்த்துட்ருக்கேன் எல்லா ஊடகத்துலேயும் இன்றைக்கு நேர்த்திக்கு மட்டும் நாலு ஊடகத்தில் பேசியிருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி பல ஊடகங்களில் இன்றைக்கும் பேசுகிறதுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்துருக்கேன் இந்த மாதிரி பேசுகிறேன் எல்லாமே இப்போ மீண்டும் வந்து தமிழகத்தில் திராவிடர்களுடைய ஆட்சி இருக்கக்கூடாதுன்னு கங்கணம் கட்டிக்கிட்டு ஒரு அமைப்பு வேலை செய்யுது ஸோ அந்த அமைப்புக்கு எதிராக நான் பணி செஞ்சால் தான் நம்ம எல்லோரும் திரண்டு வேலை பார்த்தா தான் அதை அந்த அமைப்பை வந்து நம்ம திராவிட அமைப்பை வலுப்படுத்த முடியும் அதுக்காக தான் நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இதுக்கடையில் எழுபத்தஞ்சில் எனக்கு மதுரையில் இருக்கும்போதே திருமணம் ஆகிடுச்சு என்னுடைய துணைவியார் வந்து ஃபாட்டிமா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டு அவங்க ஃபாட்டிமா காலேஜில் பார்க்கும்போது ஒரு நாள் எதாச்சியாக பார்க்கும்போது அவங்க எனக்கு பிடிச்சி போச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நான் சொல்கிறதெல்லாம் இது அறுபத்தி அஞ்சில் அறுபத்தி நாலு அறுபத்தஞ்சு அந்த இயரில் அகனமிக் இயரில் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் பழகிட்டே இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் இங்கே தான் தெரிஞ்சது அவங்க நாயுடு கம்யூனிட்டின்னு அப்புறம் நல்லதாக போயிடுச்சு அப்புறம் அவங்க பிடிச்சி ட்ரைனிங் எல்லாம் முடிச்சுட்டு காலேஜ் முடிச்சு ட்ரைனிங் முடிச்சு வேலைக்கும் போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் எங்கள் அப்பா அம்மாட்ட சொல்லி முறைப்படி பொண்ணு கேட்டால் அவளே கல்யாணம் பண்ணேன் எழுபத்தஞ்சில் அக்டோபர் மாதம் ரெண்டாம் தேதி விநாயகர் சதுர்த்தி அன்னைக்கு மதுரையில் கல்யாணம் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் இப்போ என்னுடைய பையன் ஒரு பிரசன்னா பாண்டியன் பிறந்தார் அதுக்கப்புறம் ஒரே குழந்த தான் என் ஒய்ஃபு நாங்கள் எல்லாம் மதுரையில் தான் இருந்தோம் இந்த கான்ட்ராக்ட் ஒர்க்கு காலேஜ் எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் நான் இதுக்கடையில் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி இதெல்லாம் ஆரம்பித்து ட்ரைனிங் சென்டர் எல்லாம் ஜிகேபி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஜிகேபி ஃபைனான்ஸு பெனிஃபிட் பண்ணுறது இதெல்லாம் ஆரம்பித்தேன் பல தொழில்கள் பண்ணேன் பார்க்காத தொழில் இல்லை செய்யாத தொழிலே இல்லை எல்லா தொழிலும் பண்ணியாச்சு ஆனால் எல்லாம் நெட் ரிசல்ட் எல்லாமே எனக்கு எதிராக தான் இருந்ததே தவிர எனக்கு உதவியாக இல்லை ஆகினால் இன்றைக்கு வந்து அரசியலும் எனக்கு உதவியாக இல்லை அறுபத்தி ரெண்டில் எனக்கு நான் இன்றைக்கி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திலே இருந்திருந்தால் நான் தான் சீனியராக இருந்திருப்பேன் அந்த அளவுக்கு இருந்த கட்சியில் அதுலேயும் நான் என்னால் வந்து நிலச்சி நிற்காமல் எம்ஜிஆர் கூட போயிட்டு வந்ததுனால அது ஒரு ரிமார்க் ஆச்சு சரி வந்த வாக்கில் அப்படியே காங்கிரஸுக்கு போகாமல் அப்படியே திமுக போயிடுந்தால் அது ஒரு மரியாதை இருந்திருக்கும் தொண்ணூற்றி ஆறுலேயே போயிருக்கலாம் அது காங்கிரஸில் என்ன வம்பாக எடுத்துகிட்டு போய் காங்கிரஸில் நான் நிறைய காசு செலவு பண்ணோம்மா மாநாடெல்லாம் எவ்வளோ காசு அதுக்கப்புறம் எஸ்சி எஸ்டி மாநாடுன்னு ஒன்று தமுக்கத்தில் போட்டேன் ஏன் கேட்குற அது அந்த ஃபைனான்ஸ் கம்பெனி அது இதெல்லாம் வச்சு கான்ட்ராக்டில் நான் சம்பாரித்தது எங்கள் முன்னோர்கள் சம்பாரித்த பணம் இது எல்லாத்தையும் காலி பண்ணிட்டேன் எல்லாம் இப்போ மதுரையில் எல்லாம் இப்போ வீடுகளை விற்று விற்று தான் நான் இப்போ இங்கே செலவு பண்ணிவிட்டு உட்காந்துருக்கேன் இது கடையில் என்னுடைய பையன் வந்து ஆர்கிடெக்ட் பண்ணான் அது ம சென்னையில் தான் படிக்க வேண்டியதாக இருந்தது அதனால் மியாசி அகாடமின்னு சொல்லிவிட்டு பெஸ்ட்டு ஆர்கிடெக்சர் காலேஜு அதனால் அவர் அங்கே ஜாயின் பண்ணுங்
இவர்கிட்ட சொன்னதுக்கு நான் ஆர்கிட்டெக்டில் தான் நான் சைன் பண்ண போகிறேன் நான் குரு பொண்ணெல்லாம் எழுதலை அப்படின்ட்டாரு சரி அப்படின்னு விட்டுட்டேன் அவர் இஷ்டத்துக்கே விட்டுட்டேன் அவர் பாதுகாப்புறம் டபுள் ஏ மார்க் பண்ணார் எம்பிஏ பண்ணார் அதுக்கப்புறம் எல்எல்பி பண்ணார் இப்போ ஜேர்னலிசம் எம்ஏ ஜேர்னலிசம் முடித்தார் முடிச்சுட்டு இப்போ அந்த காலேஜில் ப்ரொஃபஸர் லெக்சராக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காரு அவர் படித்த காலேஜிலே மியாசி அகாடமியில் அதனால் இப்போ இது தான் மை எங்கள் அவருக்கு கல்யாணம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் எங்கள் சென்னையில் கல்யாணம் தலைவர் தலைமையில் தான் கல்யாணம் பண்ணுறதுக்காக ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தேன் திடீர்னு தலைவர் உடல்நிலை குறைவு ஏற்பட்டதுனால மற்ற தலைவர்கள்லாம் வந்தாங்க அது கல்யாணமே ஒரு மாநாடு மாதிரி நடந்தது பெரியார் மாளிகையில் பெரியாருடைய திடல் இருக்குல்ல பெரியார் திடலில் அங்கே எம்ஆர் ராதா மண்டபம் இருக்குது பெரிய மண்டபம் அந்த மண்டபத்தில் தான் கல்யாணம் மூணு நாள் கல்யாணம் வச்சேன் ரொம்ப கிராண்டாக பண்ணினேன் ஒரே பையன் தானே நம்ம கிராண்டாக பண்ண எல்லா அரசியல் கட்சி தலைவர்களும் எல்லா நண்பர்களும் உடனிருந்து எல்லோரும் எனக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்தாங்க நல்லா கல்யாணம் முடிஞ்சு அந்த பொண்ணும் சென்னைக்கார பொண்ணு தான் ஸோ அவளும் எம்பிஏ பண்ணுவா ஸோ அதனால் நல்ல குணம் உள்ள ஒரு குடும்பத்தில் அந்த அவ கூட பிறந்தது ரெண்டு பொண்ணு தான் இது மூத்த பொண்ணு இன்னொரு பொண்ணு இளைய பொண்ணு பிரியா இளையவா ஸோ அதனால் மொத கல்யாணம் அவங்களும் ரொம்ப சிரத்தியாக இருந்தோம் அவங்களாம் பூர்வீகம் இங்கே உள்ள ஜமீன் வகையாக தான் அவங்களும் ஸோ கோட்டூர்புறம் அந்த ஏரியா தான் அவங்களுக்கு வீடு சைதாப்பேட்டை ஜமீன் அவங்க நல்லபடியாக கல்யாணம் முடிஞ்சு அவர் பேங்கில் மேனேஜராக இருந்தார் அவர் நல்லா பண்ணாங்க ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இப்போ என்னுடைய ப பையனுக்கு ஒரு பொண்ணு இருக்கா போசிக்கான்னு பேர் அவளுக்கு பன்னெண்டு வயசு ஆகும் குகன்னு ஒரு பையன் இருக்கான் அவனுக்கு இப்போ எட்டு ஏழு வயசு முடிஞ்சு எட்டு வயசு நடக்குது அவன் ஸ்கூலில் வந்து டிஏவியில் படிச்சுட்டு இருக்கான் டிஏவியில் வந்து ஃபிஃப்த்து கிளாஸ் படிக்கிறான் பேத்தி வந்து செவன்த்து ஸ்டாண்டர்டு படிக்கிறா கே வி கேந்திர வித்யாலயாவில் இதுதான் எங்கள் குடும்பத்தினுடைய ஹிஸ்ட்ரி வேறு ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் சொல்லும்படியா இல்லை டாக்கன்னு ஃபர்தராக அரசியல் என்னையா பண்ண போகிறீங்க இது என்ன நான் இனிமே எந்த முடிவு எடுத்தாலும் இப்போ இப்போதைய முதலமைச்சர் முத்தமிழ் அறிஞருடைய புதல்வர் மு க ஸ்டாலின் அவர்களை கலந்து ஆலோசிக்காமல் நான் எந்த முடிவு எடுக்க போகிறது இல்லை அதனால் இருக்கிற தொட்டிக்கு திமுக தான் திமுகவில் எனக்கு அவங்க என்ன பண்ணாலும் பண்ணலைனாலும் நான் திமுகவில் தான் வேறு ஒன்றும் அரசியலில் இனி நான் வேறு எங்கேயும் இப்போ போகிற மாதிரி இல்லை ஐடியா இல்லை என்னுடைய கடைசி கால வரலையும் திமுக தான் அவ்வளோதான் நன்றி வணக்கம் நன்றி டாக்டர்